Gerhard Grabner, Benediktiner Stift Göttweig und Bernhard Pointinger, Pointinger Green Building. Ähm, ihr habt heute auf der Bühne sehr spannende Beispiele für nachhaltige Immobilienprojekte gebracht, äh, unter anderem Wohnen mit Weitblick. Das ist ihr Projekt. Äh, der Weitblick ist da sehr, sehr humorvoll beschrieben worden. Ja, wir haben eben ein Projekt, weil wir einen Baugrund hatten, der gleich neben dem Friedhof ist, aber uns zweimal einen Weitblick hat, nämlich einen wirklich wunderschönen Blick in die Wachau hinein, aber eben auch der Weitblick übersetzt ins weitesten Sinn, das Grab schon neben dir, das auf dich wartet, aber nein, in Wirklichkeit ist es, ist es ein ganz tolles Projekt und wird auch gut angenommen, wir werden das Haus jetzt quasi im nächsten Monat fertig und sind jetzt auch bei, bei den Mietern, potenziellen Mietern, großer Anklang, Guter Absatz, also wirklich, wirklich schön. Bernhard Irwarts Partner bei dem Projekt. Du hast dich mit deinem Unternehmen auf das Thema Green Building fokussiert. Was sind die Green and Blue Building Aspekte bei Wohnen mit Weitblick? Bei Wohnen mit Weitblick sind die Aspekte, so wie bei allen Green Buildings, natürlich auf, fokussiert auf Energiesystem, dass man mitunter auch produzieren, Strom produzieren den selbst verwenden mit einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage. Darüber hinaus die Regenwassernutzung, wo wir 40% vom Trinkwasser einsparen können und nun bei viele mehr Ressourcen schonen, Material auswählen, bewusst auswählen, weniger Flächen versiegeln und mitunter auch andere Aspekte, die es auch dieses Projekt zu einem Green Building machen. Äh, Flächenversiegelung, ich meine, als Bauherr muss man ja Flächen versiegeln. Äh, welche Konzepte habt ihr da wahrgenommen, um das zu minimieren oder den Boden, die, die, die Ressource Boden zu schonen? Ähm, das Stift Göttweig bemüht sich sehr, sehr viel schon bestehende Gebäude auch wirklich wieder ganz, ganz extrem zu sanieren und trotzdem auch daneben das ein oder andere neue Gebäude zu bauen. Das heißt, wir entsiegeln auch. Es gibt auch rund um Stift, haben wir jetzt auch wieder fast 1000 Quadratmeter entsiegelt, wo wir sagen, wir brauchen dort keine Asphaltflächen mehr, wir führen das zurück. Wir haben jetzt auch mit Pointinger Bau ähm, einige Wege, die wir ganz bewusst ein anderes Material gewählt haben. Keinen Asphalt, sondern wirklich hier die Möglichkeit einer, einer wassergebundenen Oberdecke. Und ich glaube, das ist die Idee. Ja, es gibt Bereiche, wo ich sage, hier versiegeln wir. Das ist auch nicht schön zu reden. Aber umso mehr darauf zu schauen, so viel wie möglich die Flächen freizulassen und umgekehrt. Und wir haben genügend im Bestand zu überlegen, was kommt ganz weg und was können wir wirklich ganz wieder zurückführen. Was wir auch tun. Bernhard, du hast das auf der Bühne sehr eindrücklich geschildert, dass eben nachhaltiges Bauen durchaus mutige Entscheidungen vom Bauherr fordert. Wie überzeugst du deine Bauherren? Man muss den Bauherrn natürlich Musterbeispiele bringen. Musterbeispiele, die es zeigen, dass auch Nachhaltigkeit wirtschaftlich sein kann. Die große Krux, natürlich unsere Herausforderung ist, natürlich den Bauherrn dieses auch darzustellen, dass ein Umdenken möglich ist, um alte Denkmuster oder bestehende Denkmuster ein bisschen aufzuweichen und, und einen, einen Schritt oder zwei Schritte nach vorne zu denken. Er hat es leicht gehabt bei uns in der Form, weil wir als Benediktiner Stift 1083 gegründet worden sind. Wir leben in Objekten, die 700 Jahre alt sind oder jetzt, wenn ich denke an Weltkulturerbe, das Lukas von Hindebrand gebaut hat, das Dach hat 300 Jahre gehalten. Also wir, wir wissen, eigentlich soll ein Objekt so lange, 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 lange wie möglich halten und da haben wir den richtigen Partner gefunden, auszulegen und, wenn es nicht mehr hält, ein Rückbaukonzept zu haben, wie kann ich dann sinnvoll damit umgehen? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, eben auch aus der Geschichte heraus langfristig mhm. zu denken. Ja. Das muss dann eben auch zu eurem ganzen Portfolio, zu eurem ganzen ähm, Bestand passen. Ähm, was muss die Immobilienbranche tun, das war heute vielfach das Thema, um zukunftsfit zu sein? Wir haben das heute auch gehört und das waren sehr, sehr interessante Beiträge, was ist ein gelungenes Projekt. Und die große Frage ist immer, wir haben den sozialen Wohnbau auch, wo im Endeffekt ein Nichtgewinn, bringend, sondern eigentlich ausgeglichen, bilanzierend gebaut werden soll. Und das ist etwas, was dem Stift entgegenkommt. Wir sind nicht verpflichtet, hohe Renditen zu machen. Ja, wir müssen schauen, dass wir das Stift erhalten und das, was wir haben, erhalten. Aber damit können wir auch mit weniger Rendite arbeiten und entscheiden uns sehr oft, so auch wie hier, lieber qualitativ am Anfang auch mehr Investitionskosten, um dann weniger Betriebskosten zu haben, CO2 zu sparen. Und das ist einfach auch eine, eine, eine Grundeinstellung, die das Stift trägt. Ja. 
Das wünscht man sich von so manchen öffentlichen Auftraggeber, gell? Stimmt, auch die öffentliche Hand muss irgendwann oder wird irgendwann um, zum Umdenken gezwungen durch die, die Klimaziele, die uns auferlegt worden sind oder die eu taxonomieverordnung die wird auch die öffentliche Hand in diese Richtung weisen, dass auch die nachhaltiger denken. Ein, ein, ein nettes Beispiel vielleicht dazu, weil auch in der Bevölkerung draußen mich immer gefragt habe, ja, das verstehe ich nicht ganz, aber da, da machst du ja jetzt kein Geschäft. Da sage ich, oh ja, wir haben ein Riesengeschäft gemacht. Die werden sich in 50, 60, 70 Jahren werden sie sich so freuen, dass sie das haben. Sage ich, aber da hast du nichts davon. Sage ich, nein, wir haben alle was davon. Wir müssen gemeinschaftlich langfristig denken und dankbar sein den Vorderen, die vor uns waren, was sie uns schon gegeben haben. Und ich glaube, das ist sich ein Riesenunterschied als Investor, dass wir ganz, ganz andere Denkzyklen haben. Und das macht es auch manchmal leichter, Projekte umzusetzen, die vielleicht nicht am Anfang diese großen Profite bringen, sondern all along in Summe das Richtige für die Bevölkerung und auch für das Stift ist. Ja. Das klingt ganz wunderbar, weil eben äh das, was man sich eigentlich immer von der Kirche erhofft, ja. dass sie eben so positiven Impact auf die Gesellschaft hat. Äh, Bernhard, darf ich aber an dich auch noch kurz die Frage stellen, was muss die Immobilienbranche tun, um zukunftsfit zu werden? Umdenken und die Chancen, die jetzt vor der Tür stehen oder die wir vor der Nase haben, auch nutzen. Auch bezüglich Finanzierung. Die Finanzströme werden in die richtige Richtung gelenkt. Wir wissen jetzt schon aus eigener Erfahrung, dass Banken grüne Immobilien besser, leichter, viel lieber finanzieren. Und somit auch der, der Mitbewerb unter den Banken angespuren wird. Also es ist nicht mehr die Frage, ob wir die Finanzierung bekommen für ein, das eine oder andere Projekt, sondern wer die Finanzierung machen wird. Und das ist ein großer Vorteil auch für die ganze Immobilienbranche, dass auch jetzt gerade mit der Hochzinsphase natürlich ein großes Thema ist. Und mit der Finanzierung, allein den Benefit wird, wird die Branche schon anspuren. Das ist eine Botschaft, die ich mit dem Green and Blue Building Award seit äh, mittlerweile zwölf Jahren versuche in die Branche zu bringen. Und jetzt wird es aber ernst. Also jetzt hat man das Gefühl, es ist wirklich so. Äh, wie gefällt es Ihnen heute bei uns? Ähm, was ich sehr faszinierend finde und, und worüber ich auch sehr dankbar bin, ist ähm, nahezu jede Veranstaltung, wo sich eine Branche vereint, über den Iststand zu reden, über die Zukunft zu reden, über die neuen Möglichkeiten zu reden bleibt immer wieder was hängen, man lernt sich kennen, man, man findet Kontakt und ich habe mich heute sehr gefreut, auch einen, einen jungen Vertreter mit einer, über die Themen KI sprechen zu hören und auch darin zu sehen, dass es da das eine oder andere Möglichkeit gibt, die ich, und ich habe ihn schon angesprochen, auch verwenden könnte, einfach neue Vermarktungswege zu gehen oder auch anders die nächsten Generationen anzusprechen. Also nicht stehen zu bleiben und, und so eine Verknüpfung und da bin ich sehr dankbar und danke auch für die Einladung heute, weil es äh, sehr, sehr befruchtend war. Dankeschön. Bernhard? Ja, sehr gut. Also die verschiedenen Facetten von der Immobilienbranche, die verschiedenen Richtungen von KI über, über die Nachhaltigkeit bis zu den von Immobilienträgern, Bauträgern etc., die verschiedenen Meinungen zusammenzuschließen und darüber sich ein Bild zu machen, wo die Reise hingeht in der Branche, ist natürlich auch wichtig für uns, um uns weiterzuentwickeln und dazu dient diese Veranstaltung perfekt. Vielen Dank. 